नमस्कार मलेशमा थापा बोल रहा आज तो क्लास में हमने फ्लेक्सिबल बजेटिंग एंड ओवर एक कॉस्ट कंट्रोल को न्यूमेरिकल और सॉफ्ट गर्जम और फ्लेक्सिबल बजेट बने को जैसे हमने कॉस्ट स्टेटमेंट में रेडी पारे को इस वजह क्यों होता है नहीं डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट और सेल्स यूनिट में जैसे हमने टोटल कॉस्ट को तीन उनसा वाले निकालने लायक के मंचा फ्लेक्सिबल बजेट अब इस वजह से ये वाला पार्टिकुलर यूनिट को जैसे कॉस्ट Production of 10,000 units of ABC product. The following are budgeted expenses. So, 10,000 is the same as the total of the expenses. There are different types of expenses. Now, what do we have to do? We have to do the same thing. We have to do the normal capacity. What do we have to do? We have to do the same cost. We have to do the fixed cost. We have to do the same cost. We have to do the same cost. We have to do the same cost. बेराबर कॉस्ट है आपको कैपेसिटी लेवल अथवा एक्टिविटी लेवल ऑन सर को चेंज होते हैं जान सब नहीं फिश कॉस्ट से ज़्यादा लेवल क्यों होता है आपको कॉन्स्टेंट होता है अब बेराबर कॉस्ट को जी क्यों होता है जो भी आपको सेल्स यूनिट्स और प्रोडक्शन यूनिट्स और तेज़ समय मार्जिनल वगैरह चेंजेबल होता फिश कॉस्ट को रेट ऑन सब आई तेरा जैसे शुरू में कहते जो लेवल तेरे समय मच लाएगा जब कि नहीं तो जाइए लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं पड़े सपोज फिश कॉस्ट है आई रुपीस फाइव दे वाले एक्टिविटी लेवल समय आई ना जो ना आ रहा जैसे मैथी पर्टी प्रोडक्शन देखो सब दस हजार तेरे समय मच लाएगा और वैसे के फ्लेक्सिबल बजेट बन होने से तेरे बारे में से यानी का फ्लेक्सिबल बजेट बने रहे पार्टिकुलर्स एट थाउजेंड टेन थाउजेंड और टू बेस थाउजेंड तीन टाइम यूनिट को कुड़ा है अब फ्लेक्सिबल बजेट बने से यानी का बेराबर कॉस्ट को क्या को कुड़ा होने से फिक्स कॉस्ट को कुड़ा होने से शुरू में से हमने डायरेक्ट मैचर, डायरेक्ट और डाउन में से जो ही लेवल तो क्या कॉस्ट होने से वेरिएबल कॉस्ट, ते बोला डायरेक्ट में मैचर से हमने डायरेक्ट को दी देखो तो 60, ये उटा को 60 होगा नहीं, 8000 को लाके 60 इनटू 8000 बर्दा 4 लाख 80,000, ते से 60 इनटू 10,000 बर्दा 6 लाख आया रो 60 इनटू 12,000 में दायो 7 लाख 20,000 यूज़ किया भाई डायरेक्ट मैचर डायरेक्ट मैचर पर से आने समझो डायरेक्ट लेवल डायरेक्ट लेवल को रेट तय करते हैं समझो 30 था और डायरेक्ट लेवल को भाई 30 इनटू 8,000 30 इनटू 10,000 कर दे मॉर्च तय कर दे यूज़ किया है समझो डायरेक्ट लेवल डायरेक्ट लेवल पर से और कुछ वेरिएबल ओवरहेड अब कोशिश नहीं की माने कुछ यो वेरिएबल ओवरहेड हो वेरिएबल कॉस्ट हो माने जब वेरिएबल ओवरहेड जब कहते हैं रुपीस थर्टी सा ते वाले यानी यो वेरिएबल ओवरहेड पर नहीं वेरिएबल कॉस्ट मिलते एट द रेट थर्टी है थर्टी इनटू एट थाउजेंड थर्टी � फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड को रेट से कैसा फिफ्टी ना हो कि उनसे फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ अलग कॉस्टेन ऊपर काम करने कौन सा जी चेंज होता है ना ते बोला फिक्स्ड कॉस्ट में तो फिक्स्ड ओवरहेड देख सकते हैं मैं फिक्स्ड कॉस्ट को जो मार्टी पर्टी ने क्वेश्चन है कि बोला जो टेन थाउजेंड यूनिट्स को काम हो ते बोला 50 into 10,000 करने फिक्स कॉस्ट चेंज करना पाउंड है ते बोला और एक एक्टिविटी लेवल में से नाम फिक्स कॉस्ट बने हुए लेकिन इसकी बात सेम बात 150,000 150,000 और 150,000 ते बोला जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे 15 रुपीस दे 15 रुपीस मार दे 40 परसेंट जैसे वेरिएबल हो बने है ना 15 रुपीस मार दे जैसे 40 15 को 40 परसेंट मने को 6 वन बेराबर से 6 हो मने बाकी और डेट में 40 परसेंट बेराबर हो मने बाकी 60 परसेंट से क्या माले को पानी होता है फिक्स कॉस्ट में कि ना ना फिक्स सेलिंग से आरो 60 परसेंट और 15 को रेट को देखो जब 9 15 रुपए मार्दे 40 परसेंट 6 रुपए से क्या मार्गो बेराबर मार्गो बाकी 9 रुपए से क्या मार्गो � अब रेल बेराबर छह रुपए होगा नहीं रहा एक्टिविटी लेवल सांगो मंच पे गवर्नमेंट करें सिक्स इनटू एट थाउजेंड सिक्स इनटू टेन थाउजेंड सिक्स इनटू टू एट थाउजेंड वाले रहा डेल्टा लेकर तो अब फिक्स को कैसे आज के बाद समझा ले बने देना तो नॉर्मल कैलकुलेट टेन थाउजेंड सांगो मंच पे गवर्� ते बोला नाइन इनटू तो वो जो क्वेश्चन दे रहा है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हंड्रेड परसेंट फिक्स वाले ना फाइव रुपीस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हंड्रेड परसेंट फिक्स हो वाले बस ये अब ये अंदर क्या वाले फाइव इनटू टेन थाउजेंड यो जो फिक्स मात्रों तेरा फाइव इनटू टेन थाउजेंड वाले सब पे मैं कहती हूँ कि मैं 
आउटपुट कति राख्छ 25000 यदि टोटल कस्ट चाहिँ हामी 35000 लेख्छौ भने आउटपुट कति राख्नु पर्ने हुन्छ 50000 जुन को कस्ट राख्छ त्यसकै करेस्पोन्डिङ युनिट राख्छ त्यही भएर अब हामी यहाँ 22500 मा माइनस रेट निकाल्यो हुन्छ 0.50 25000 गर्दा यो 10000 आयो अनि यो भित्र चाहिँ के छ बराबर कस्ट चाहिँ हामीसँग कति भयो बराबर कस्ट चाहिँ यो 0.50 भयो र फिक्स कस्ट चाहिँ यो बराबर कति भयो 10000 यो चाहिँ यसरी निकाल्छ त्यसै हिट लाइट एन्ड पावर को केसमा पनि 17500 लाई 25000 ले डिवाइड गर्दा यो आयो 0.7 त्यसै 30000 लाई 30000 लाई 50000 ले डिवाइड गर्दा यो कति आयो 0.6 यो चेन्ज आयो नि न भ्यालु सेम छ न रेट सेम छ भन्छ यो पनि के भयो सेमी भेरा कस अघिको जस्तै हामी हाइड्रोमेटरबाट गर्छौ बीसीपीयू भनेको हाई कस्ट भनेको 30000 लो कस्ट 17500 डिवाइड बाइ हाई युनिट भनेको 50000 लो युनिट भनेको 25000 यति गर्दा फेरि हाम्रो रेट आयो 0.50 अब टोटल कस्ट अघि जस्तै जुन लिदा पनि हुन्छ जुनको कस्ट लिन्छौ त्यही के लिन्छौ आउटपुट यदि 30000 बाट कस्ट लिन्छौ भने आउटपुट कति लिनु पर्ने हुन्छ 50000 जुन राख्दा नि हामी आन्सर चाहिँ सेम आउँछ यहाँ नि हामी टोटल कस्ट 17500 लियौ भने 17500 0.50 इन्टु आउटपुट 25000 गर्दा यो कस्ट कति आयो 5000 भने चाहिँ यहाँ नि बराबर कस्ट आयो हामीसँग 0.50 र फिक्स कस्ट कति आयो हामीसँग 5000 यो के भयो सेमी बराबर कस्ट अब डेप्रिसिएसन को केसमा दुईटै भ्यालु सेम छ अब के हुन्छ एक्टिभिटी लेभल अनुसारको चेन्ज हुँदैन भने कन्स्टन्ट हुन्छ भने एना कुन कस्ट भन्छ हामी फिक्स कस्ट भन्छ अब 53000 53000 छ भने यो सिधै फिक्स कस्ट भयो 53000 त्यसै यो 12000 र 12000 छ भने यो पनि फिक्स कस्ट भयो कति आयो सम 12000 हामी हेरेर रिक्वायर्ड मा वन नम्बरमा फ्लेक्सिबल बजेट फर 20000 एन्ड 30000 युनिट्स भनेको छ फ्लेक्सिबल बजेट चाहिँ 20000 र 30000 युनिट्स को लागि सोध्यो र हामीलाई अब कस्टहरु हामीले यहाँ नि आइडेन्टिफाई गरेर सेग्रिगेट गरिसक्यो फर्स्ट मा हामी सँग छ यहाँ नि इन्डाइरेक्ट मेटल जसको रेट कति छ 1 यो चाहिँ बेराबर कस्ट हो भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरिसक्यो त्यो भएर इन्डाइरेक्ट मेटल एट द रेट रु पिस 1 गर्छ 1 इन्टु 20000 गर्दा 20000 1 इन्टु 30000 गर्दा यो कति आयो 30000 त्यसै इन्डाइरेक्ट लेभल यो पनि के हो बेराबर कस्ट हो जसको रेट कति छ 1.5 इन्डाइरेक्ट लेभल चाहिँ 1.5 इन्टु 20000 1.5 इन्टु के गर्छौ 30000 इन्डाइरेक्ट लेभल पछि हामी सम्म छ सुपरभिजन कस्ट सुपरभिजन कस्ट को त्यसमा बेराबर कस्ट छ 0.50 र फिक्स कस्ट छ हामी सम्म 10000 सुपरभिजन कस्ट चाहिँ एट द रेट 0.50 भयो र यहाँ चाहिँ फिक्स कस्ट को त्यसमा सुपरभिजन चाहिँ 10 फिक्स कस्ट मा जले पनि इक्वल लेख्नु पर्यो अब बेराबर कस्ट को केसमा 0.5 इन्टु 20000 गर्दा 10000 0.50 इन्टु 30000 गर्दा 15000 आयो त्यसै हिट को केसमा बेराबर कस्ट चाहिँ 0.50 फिक्स चाहिँ कति छ 5000 बेराबर हिट मा लगेर 0.50 लेख्यो आउटपुट सँग मल्टिप्लाई गर्दै 20000 इन्टु 0.5 10000 30000 इन्टु 0.5 गर्दा 15000 आयो अ फिक्स कस्ट को केसमा कति दिएको छ हामीलाई यो 5000 दिएको छ त्यही भएर हिट भनेर 5 5000 हामीले बराबर लेख्यो अब यति सकेसकेपछि अर्को छ हामीसँग डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसन चाहिँ 53000 53000 यो फिक्स कस्ट हो भनेर छ हामीले त्यही भएर फिक्स कस्ट चाहिँ डेप्रिसिएसन इक्वल लेख्यौ 53000 र 53000 त्यसै रेट एन्ड ड्रेस 12 12000 चाहिँ यो त इक्वल छ इक्वल भएर चाहिँ कुन कस्ट हुन्छ फिक्स कस्ट हुन्छ त्यो भएर रेट को ठाउँमा पनि के गर्नु 12000 12000 लेख्यौ अब माथि बेराबर कस्ट हुन्छ जोडेपछि यो आयो टोटल बेराबर कस्ट त्यसै फिक्स कस्ट को टोटल गर्दा यो के हुन्छ टोटल फिक्स कस्ट टोटल बेराबर कस्ट र टोटल फिक्स कस्ट गर्दा यो हाम्रो के आयो टोटल कस्ट अब बेराबर कस्ट को चाहिँ हामीले रेट पनि निकाल्छौ यो रेट चाहिँ कति आएको छ 3.50 हमने टू नंबर में फैक्ट्री ओवररेट वेरिएंस एनालिसिस डेटेस कैपेसिटी इफिशिएंसी और स्पेंडिंग तीन टाइप वेरिएंस को पूरा रहते हो तो इसको लाइक जब आएंगे तो फर्स्ट में बेराबर कॉस्ट पर यूनिट हमें यानी रेट टेबल में फ्लेक्सिबल बजट में निकाल सकते हैं थ्री पॉइंट फाइव जीरो ते यूज कर सकते त्यो पछि स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट एसएफओआर भन्छम एसएफओआर को फर्मुला स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट डिवाइड बाइ नर्मल क्यापसिटी फिक्स कस्ट हाम्रो 80000 छदै छ त्यसले गर्दा नर्मल क्यापसिटी भनेर 40000 डीएलएस दिएछ त्यसले डिवाइड गर्दा रुपीज कति आयो 2 अब यो पछि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको भिसीपीयू प्लस के गर्छम एसएफओआर भिसीपीयू 3.50 एसएफओआर 2 एड गर्दा यो आयो 5.50 त्यो पछि क्वेशनले आउटपुट भनेछ हामीले काम गरेको टाइम भने 
क्या हम लोग क्यों इनसे एक्चुअल टाइम इनसे ते बोले एक्चुअल टाइम से 42,000 डीएलएस ते से एक्चुअल हम प्रोड्यूस वन का हमें स्टैंडर्ड ये तीसे प्रोड्यूस कौन अपन ने बने इनसे ते बोले स्टैंडर्ड टाइम बने को 38,000 डीएलएस है ते वो जी एक्चुअल फैक्चुअल ओवर इट इन कॉर्ड एक्चुअल ओवर इट इन कॉर्ड से कौन सा टूल है थ्री थाउजेंड अब यो वो जी सॉल्व करने प्रोसेस में फर्स्ट में आपने ओवर निकाल सम ओवर मारे को आपने फॉर्म लाम के लिए कुछ मारे एसटी इनटू एसएन एसटी वन इनटू थर्टी एट थाउजेंड एसएन निकालें BCPU 3.50, ST1 को कति छ हामी सँग यहाँ 38000 गर्दा 2 लाख 13000 त्यसै O3 भनेको फिक्स कस्ट प्लस BCPU 80 गरेर फिक्स कस्ट भनेको हामीलाई 80000 छ BCPU हाम्रो चाहिँ 3.50 एक्चुअल टाइम चाहिँ कति छ 42000 यति गर्दा रुपीस 2 लाख 27000 र हामी सँग O4 एक्चुअल ओभरहेड इन कर्च हामी सँग कति छ 2 लाख 3000 अब यो भयो हाम्रो O1 O2 हरु निकाल यो पछि हामीलाई तीनटा भेरियन्स सोधेको छ अब यसबाट हामी निकाल्छौ सुरुमा हामीलाई त्यहाँ निर यहाँ निर हामी के सोधे सुरुमा ओभरहेड ओभरहेड क्यापसिटी भेरियन्स यो पछि हाम्रो के छ ओभरहेड इफिसियन्सी भेरियन्स र लास्टमा हामी सोधेको छ ओभरहेड इफिस स्पेन्डिङ भेरियन्स अब यसको सॉल्व करता फिर यानी कैपेसिटी वाले को O1 माइनस O2 कर सम तेसे इफिशिएंसी वाले को O2 माइनस O3 और स्पेनिंग वाले को O3 माइनस O4 O1 वाले को साइंस हम टू लाख नाइन थाउजेंड माइनस O2 वाले को टू लाख थर्टीन थाउजेंड यो बात है आपको दिया है फोर थाउजेंड नेगेटिव आया है वाली ऑन फेवरेबल हो चालू माइनस टू लाख ट्वेंटी सेवेन थाउजेंड यो लेस कर दे रहे हैं आपको तो यहाँ से यो फोर्टीन थाउजेंड है यो पानी नेगेटिव मार्क्स हैं तो ये लाल में क्या करते हैं ऑनफेवरेबल मार्क्स हैं हम सब यहाँ ये ओ थ्री से सब टू लाख ट्वेंटी सेवेन थाउजेंड तो ओ फोर का भी साइन सब टू लाख थ्री थाउजेंड अब यो आज तो क्लास एटी ने और उस चैप्टर और को वीडियो के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आके खाचाओ धन्यवाद